Добрый день, друзья! Меня зовут Анастасия, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. Как провести каникулы с пользой и интересом? Стать участником весенней сессии «Гуманитариус». Учебно-научная школа Тюнгу приглашает учащихся 8-11 классов на смену для поклонников истории, общества знания, русского языка и литературы. Она пройдет с 25 марта по 4 апреля в Ребячьей Республике. В программе предметные профильные учебные курсы, межпредметные мастер-классы и учебные спецкурсы, работа над собственным исследовательским проектом, спортивные, творческие и другие досуговые мероприятия, знакомство с университетом. По всем вопросам, в том числе подачи заявки на участие, обращаться в подготовительное отделение аппарата приемной комиссии ТЮНГУ по телефонам 640103 или 540202. Пароль Гуманитариус. 25 февраля в 11 часов в технопарке ТЮНГУ пройдет третья встреча с ректором Валерием Фальковым в рамках нового интерактивного проекта «Коммуникативная лаборатория». Тема встречи – научные фронтиры университета. Критерии определения – весомые заделы, приоритеты развития. Количество участников ограничено. Необходима предварительная онлайн-регистрация на сайте Тюменского госуниверситета. На портале лекториума впервые открылась регистрация на МООКИ – массовый онлайн-курс ученых ТЮМГУ. Первый – историческая география, подготовлен историками Федором Карандеем, Михаилом Агаповым и Дмитрием Мариинских. Второй – по экологической паразитологии, записала и проведет доцент кафедры экологии и генетики Тюменского госуниверситета Оксана Жигелева. Занятия бесплатные, рассчитаны на 9,5 недель и начнутся в мае. В этом году ТЮМГУ планирует создать до 15 подобных курсов нового формата. 29 февраля в Тюменском госуниверситете состоятся 24-е губернаторские чтения. Тема – долгосрочное прогнозирование трендов мирового экономического развития. В качестве основного докладчика выступит Алексей Кузнецов, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. 5 марта в Тюмгу состоятся выборы председателя Объединенного совета обучающихся. Повлиять на выбор кандидатуры может любой студент очной формы обучения, подав документы в качестве делегата-выборщика от института. Подать заявку можно в официальной группе Объединенного совета обучающихся ТЮНГУ по ссылке, адрес которой вы видите на экране. 27 февраля физико-технический институт ТЮНГУ приглашает абитуриентов на день открытых дверей. В программе «Встреча с руководством института», «Информация о направлениях подготовки и специальностях», Знакомство с кафедрами. Вас ждут в 13.00 по адресу улица Перекопская, 15А. Студентов и сотрудников университета, а также членов их семей приглашают в группы Центра оздоровительной физической культуры и ФК Тюмгу. Выбирайте секцию. Оздоровительная гимнастика для детей 4-5 лет, оздоровительная аэробика, йога, бокс, группа общей физической подготовки, тренажерный зал. Занятия в группе общей физической подготовки бесплатны. В остальных 100 рублей за посещение для студентов и сотрудников ТУМГУ. Для остальных 180 рублей. Справки по телефону 29 76 50. 25 февраля в Институте истории и политических наук ТУМГУ состоится лекция Сергея Григоришина, выпускника Киева-Могилянской академии, на тему «Библь und Бабль. Прошлое и настоящее академической ассириологии». Начало в 15.10 по адресу улица Ленина, 23, аудитория 516. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. В завершении сегодняшнего блока рекламы и объявлений приведу высказывание Анатолия Франца. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Всего вам самого лучшего!